давайте перейдемо до е, наступних спікерів наших. Це група спікерів. Пані Савенкова Людмила, пані Харитоненко Олена, пані Білорусева Тетяна, пані Марієнко Альона, які представляють Українські державні університети імені Михайла Драгоманова з міста Києва. І тема їхньої доповіді – актуальні політики медіавиробництва, видавничої і редакторської діяльності, досвід створення інформаційних ресурсів у науковій бібліотеці університету. І зараз я також перекладу англійську для наших іноземних колег. Uh, so, uh, dear colleagues, uh, the organizer of the conference, Ms. Tatiana, has some technical problems with the connection. So uh, let's welcome another group of speakers uh, from uh, Ukrainian State University of uh, Mikhail Dragomanov, Ms. Savinkova Ludmila, Ms. Haritoninka Olena, Ms. Belarusova Tatiana, Ms. Uh, Marienko uh, Alona. And the topic uh, of their presentation is current policies of media production, publishing and editorial activities, experience of creating information resources in a university research library. So uh, you are very welcome. Тож, будь ласка, шановні пані доповідачки, вам слово. Вітаю, шановні учасники поважного зібрання. Вітаю організаторів конференції. Дякую за можливість отримати інформацію про досвід діяльності бібліотек з різних країн і познайомитись з новими дослідженнями і напрямками розвитку. So, hello once again, dear organizers and dear participants of the conference, and thank you for having the chance to uh, get to know all the experiences of the participants and now I'm trying to share my screen. Да, дякую за представлення. Отже, до доповіді. Медійні видавничі і редакторські аспекти університетських бібліотек досліджуються уже доволі давно. So the uh, media and uh, publishing aspects of library uh, activities have been in research quite uh, for a long time. І ґрунтовно осмислені уже колегами. And are uh, very profoundly uh, rethought by the colleagues. Із усього масиву питань, які можна розглядати у межах цієї теми, ми обрали одне. Медіакомунікації. From the whole uh, massive amount of uh, aspects, we have chosen one, media communications. І спробували усвідомити, які нові тренди формуються саме тут. And tried to analyze uh, the new trends being forming in this sphere. Нас зацікавило, як змінюються форми і сутність інформаційної діяльності бібліотеки у сучасному світі інформаційної діяльності. We were interested about the forms, uh, new forms of informational activity uh, that are uh, arising uh, in current times. Наприклад, раніше все, що продукувала бібліотека, Тобто, довідковий апарат, випуск показчиків було доступно обмеженому колу користувачів. For example, uh, in the past, uh, everything that was produced by a library, for example, bibliog uh, bibliography indexes uh, and so on, it was um, of use of very restricted amount of users. Сьогодні ж, оприлюднюючи продукти і сервіси на офіційних сайтах, ми функціонуємо як повноцінне медіа. Uh, but nowadays, uh, when we give in open access uh, all the results of our services and products, we are actually functioning as a whole media. Відтак і наші комунікаційні стратегії мають бути медійними. Therefore, uh, our communication strategies have to be media. 
Саме тому у нас виникла ідея співпраці з колегами кафедри журналістики, яка б дозволила виявити актуальні напрямки взаємодії медіа і бібліотек. І я передаю слово пані Олені, яка, яка детально розкаже про наше дослідження. And that is why we had uh, the chance and the need to cooperate with the Department of uh, Journalism uh, to uh, make our cooperation fruitful and up to date. And uh, that's why now I'm giving the floor to Ms. Uh, Alena uh, in this topic. You are very welcome. Шановні колеги, вітаю всіх присутніх, всіх учасників конференції. Дякую, Людмила Васильовна, ви передали мені слово. Отож, переходжу безпосередньо до результатів нашого дослідження. Перша частина нашої роботи, нашого дослідження стосувалася взаємодія бібліотек і медіа. So the first part of our research concerned the interaction about of media and library. Основні напрямки цієї взаємодії загалом відомі і вони перед вами. So the main uh, trends uh, of this uh, interaction are all known and you can see them. Першочергово це висвітлення в медіа діяльності бібліотеки чи університету. Загалом це доволі традиційна форма співпраці і на більшості сайтів бібліотек університетів ми знайдемо інформацію про це. So the first aspect is uh, given information in media about the library activity or the university activity. Actually, it's a kind of traditional cooperation. Наступне. Звернення медійників до бібліотеки за фактографічними чи бібліографічними довідками. Оскільки в суспільстві і в журналістиці зростає роль фактчекінгу, відповідно, і в бібліотечній діяльності таке консультування має бути частотнішим. So the next aspect is when uh, representatives of media uh, they uh, use uh, library services of uh, fact checking uh, for, for fact checking services because uh, currently it's uh, one of the most um, used uh, trend in uh, information. Наступне консультування з питань інформаційної, аналітичної, наукової, бібліотечної діяльності. Наголошу, що сьогодні медійники зіткнулися з потребою створювати бази даних, зберігати їх, зберігати архіви власних видань. Тому навіть консультації з бібліотечною діяльністю можуть бути їм цікавим. The next one is given consultations of the questions of informational, analytical, scientific, uh, librarian activities. Um, I would just like to emphasize that uh, media nowadays have uh, the need of uh, creation of databases, of uh, saving uh, archives of their uh, own information. So uh, this uh, trend of cooperation is also uh, very used uh, currently. Наступне. Бібліотека як комунікаційний центр медійників та експертів у різних галузях наук. Медіа завжди потребують формування якогось експертного пулу. І в цьому контексті зв'язок з бібліотекою і університетами для них вкрай необхідний і відчутно потрібний. So the next aspect is uh, functioning of a library as a communication center. Uh, I would like also to add that uh, right now media uh, need a lot of experts uh, in their field. So that is why the uh, cooperation uh, between uh, them, library and university is very important. Щоб з'ясувати, наскільки медійники насправді зацікавлені у е, певних векторах співпраці з бібліотекою, ми опитали своїх стейкхолдерів – редакторів, журналістів, видавців. So just to make it clear uh, the interest of media in the cooperation with us, so we uh, make a kind of poll with our stakeholders – publishers, uh, editors, journalists. Результати перед вами. 
за фактографічною довідкою не звертаються і не збираються цього робити тільки 19% опитаних. Решта або робили це, або планують. So, uh, as the results show, uh, only 19% of respondents uh, have never and are uh, not planning to uh, come to library and have a uh, factographic uh, reference. Uh, the rest of the respondents have such plans. Наступний слайд. Серед ресурсів бібліотеки найбільшу цікавість викликають електронний каталог і електронна бібліотека. About the library resources of great interest are e-catalog and e-library. Наступний слайд, прошу. Щодо пошуку експертів за допомогою бібліотеки. 28% опитаних вже мали таку практику і 52% згодні про це подумати. Це доволі хороший результат. So as for the search of the experts, uh, experts with the help of the library, uh, the results are 28% uh, uh, of uh, people, uh, they said that already used this service and 52% uh, they uh, said that uh, they are planning to do it. Наступне. Mm Пошук -hmm. інформації про новини науки був ефективним для 33% респондентів не бачать у цьому потреби така сама кількість опитаних 23 відсотки визнали що цей пошук не був ефективним отже у питаннях висвітлення новин науки на сайтах бібліотеки є про що замислитися як зробити цю роботу більш ефективною для взаємодії з медіа So the interesting moment is, uh, is uh, about the search of uh, news, um, of new trends in science. So according to the poll result, 33% to 33%, it's just half to half. Uh, respondents, uh, one half said uh, it was useful, another half uh, said they never used that, um, used that service. So uh, posting the information uh, on library websites about the news in science uh, is um, a topic uh, that should be uh, really uh, thought of. Наступне. Готовність консультуватися з бібліотекарями визнали е, 76% респондентів. So the next one, uh, uh, the readiness of have consultations with librarians, uh, this readiness, uh, this readiness uh, showed uh, 76% of respondents. Зустрічі з освітянами, науковцями, студентами цікавлять більшість опитаних. Так, добре. So uh, the meetings with uh, teachers, students and representatives of education sphere uh, are, uh, according to the poll, uh, are also uh, very important. І uh, просувати свої продукти за допомогою бібліотеки готові майже 67% опитаних. А от висвітлювати життя бібліотеки університету тією чи іншою мірою хочуть трохи менше половини опитаних. So to promote their products, use in library uh, are willing uh, approximately 67% of respondents and uh, to speak about the life and work of uh, the library uh, about a half of uh, respondents. Основний висновок, який ми зробили з цієї першої частини дослідження, що часна, час, значна частина респондентів, медійників, не замислювалася раніше про можливості співпраці з університетськими бібліотеками, але здебільшого оцінюють цю можливість дуже позитивно і готові з цим працювати і над цим думати. Про so, це думати. Uh... Uh, so a kind of uh, summary uh, as to our uh, research that a great number of representatives of media uh, didn't have enough experience with cooperation with university libraries but are uh, in positive uh, in positive mood to uh, think about this uh, cooperation in future. Друга частина нашого дослідження була пов'язана із е, особливостями роботи бібліотеки з різними групами реципієнтів. 
So the second part of our uh, research uh, uh, concerns the peculiarities of work with different uh, groups of recipients. Одним із наріжних каменів видавничої журналістської діяльності, загалом медійної діяльності, є наявність зворотного зв'язку з читачами і розуміння того, наскільки необхідно зважати на потреби різних аудиторій реципієнтів. So one of the most important aspects of uh, any kind of media work is to have feedback from uh, readers uh, to know the uh, relevant uh, to know their relevant needs. Один із інструментів, яким ми можемо скористуватися, як ми можемо забезпечити зворотний зв'язок. So one of the instruments uh, we have to use is uh, to define how can we get this feedback. Зазвичай ми цей фідбек отримуємо із архівів звернень віртуальної довідки, чи, наприклад, запитай бібліотекаря. Usually we have this uh, feedback from uh, archive of uh, virtual uh, requires or uh, from the section ask a librarian. Практика показує, що левова частка запитань стосується списків літератури, організаційних питань, визначення УДК. Решта запитань епізодична. So as uh, the practice shows that the majority of questions uh, concern uh, such aspects as uh, literature list, some organizational moments, some uh, systems of uh, categorizing books. Висновок, якого ми дійшли, такий. Меню віртуальної довідки має бути максимально інформативним і структурованим. Якщо читач, незалежно від того, студент це чи викладач, не бачить перед собою всі можливості бібліотеки, він їх не уявляє і, відповідно, дуже стриманий у комунікації. So we had made a conclusion that uh, the menu of the virtual uh, reference should be very informative and well structured because uh, when the user uh, doesn't see this structure or needed information, he or she is very uh, restricted in communication. Ми повинні враховувати таке. Людина, яка шукає інформацію, зазвичай мотивована і готова шукати її в тривалий час. So we must take into account the fact that a person who is uh, searching the information is highly motivated is, and is motivated to search it for a long time. Людина, яка налаштована на комунікацію, на зворотний зв'язок, очікує миттєвої реакції і швидкого, швидкого реагування на своє звернення. A person who is ready for communication uh, is expecting uh, a very prompt uh, feedback and a very prompt reaction to uh, requires. У контексті цих спостережень ми запланували певні зміни. So in the context of these uh, aspects we have planned some changes. У нас була дуже лаконічна форма запитай бібліотекаря. We had a very ефективна, але лаконічна. Mm -hmm. We had a very uh, short, effective but uh, short form uh, of uh, the section ask a librarian. Зараз ми внесли uh, певні зробили певні зміни, винесли на основну панель три важливі напрямки взаємодії. Замов, запитай про, запропонуй з максимально деталізованими переліками послуг. Now we have made uh, some changes. We have um, posted on the uh, front panel uh, three aspects. Uh, take, make an order, uh, ask and uh, give your uh, suggestion. Медійний принцип диференціації підходів до роботи з різними групами читачів сьогодні актуалізується доволі потужно. So the media principle of working with different groups of recipients is very relevant nowadays. Є рубрики, які окремо присвячені студентам, викладачам, науковцям, 
приділяється увага безбар'єрності і легкій мові. So there are different sections about students, uh, teachers, uh, researchers uh, with uh, the aspect of inclusion and uh, free speech. Ну і зрештою наші висновки. У сучасних реаліях процес взаємодії з медійниками може бути двостороннім і взаємовигідним. Він затребуваний. So, and uh, coming to the conclusions, nowadays the process of interaction with media representatives uh, may be uh, both two-tracked and uh, of uh, usage to both sides. У контексті медіакомунікаційних стратегій у роботі з читачами варто враховувати думки і реакції читачів щодо інформативності effectiveness resources so in the context of working with different groups of uh, readers uh, we should take into account the uh, in informative aspect and the aspect of accessibility of the resources а також застосовувати видавничі медійні методики роботи з різними групами читачів and also use uh, publishing and media uh, methodological uh, moments of uh, work uh, with different groups of readers. Thank you so much for your attention. Щиро вам дякую, колеги, чудове дослідження і дуже врахована у та безбар'єрність на сьогодні, ну, це супер актуально. Thank you so much, dear colleagues. Uh, brilliant research and uh, especially the aspect of taking into account the uh, inclusion. Класним фахівцем, медійникам, і вона би могла комунікувати дуже зрозумілою і простою мовою, мовою зі своїми користувачами. Ну, це питання. For most university libraries here, uh, it's uh, very important to have uh, a representative uh, staff uh, worker that uh, should uh, be applicable to your criteria. That is to be a great specialist and uh, to have good communication skills. Я читаю в чаті повідомлення. Дякую за ваше інформативне повідомлення. Можливо, ми стоїмо на порозі встановлення нової дослідницької інфраструктури, де бібліотека є рівноправним учасником дослідження. Ну, мені здається, що ми завжди мали можливість таку, але дякую. Я перекладу для наших гостей, колег. So, we have uh, one remark uh, in the chat. So, uh, Ms. Natalia uh, is uh, asking, no, not asking, but she's just saying that maybe uh, we have uh, right now the times when the new research infrastructure is being created where the library is uh, very important and peer-to-peer uh, -peer, uh, representative of the research. So, and uh, Ms. Uh, Tatiana is asking that she thinks it was always so. The library had always such a role. Thank you, Shira Kolev, for your wonderful answer.